ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம்ஸ் டு ஈமா சிசி குரூப் இந்த வீடியோவை ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இனி நீங்களும் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் டேட்டாபேஸ் கான்செப்ட்ஸ் இதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இந்த வீடியோவில் மைஎஸ்கியூஎல் அண்ட் ஜாவா கனெக்டிவிட்டி ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத தான் சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் மைஎஸ்கியூஎல் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணணும் கிரியேட் டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸ் நேம் இங்கே நான் ஸ்கூல் அப்படின்ற டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டேட்டாபேஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டேட்டாபேஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா நம்ம யூஸ் அப்படின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் அந்த டேட்டாபேஸ் நேம் ஸ்கூல் ஸோ இப்போ நம்ம டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே என்ட்ரு ஆயாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன என்ன கிரியேட் பண்ண போகிறோம்னா டேபிள் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிரியேட் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து டேபிள் நேம் ஸோ அதில் என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்க போகுது அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இஸ் அ காலம் இன்ட் இஸ் அ டேட்டா டைப் ஸோ டேட்டா டைப் அதோட சைஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் கமா ஸ்டூடெண்ட் நேம் வேர் கேர் டுவெண்ட்டி ஸோ வேர் கேர்ன்றது அதோட டேட்டா டைப் டேட் ஆஃப் பர்த் தென் டேட் அதோட டேட்டா டைப் அட்ரஸ் இது ஒன் ஒன் ஆஃப் த காலம் வேர் கேர் இஸ் அ டேட்டா டைப் ஆஃப் தட் அட்ரஸ் காலம் கமா அண்ட் இமெயில் ஐடி ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் இருக்கிற ஃபைவ் காலம்ஸ் அப்புறம் அதோட டேட்டா டைப் அது எவ்வளோ சைஸ் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுறோம் இல்லைங்களா ஸோ வேர் கேர் டுவெண்ட்டி ஸோ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு அட் லாஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் செமிகோலன் கொடுத்துட்டோன்னா இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ ரோஸ் அஃபெக்டட் அதாவது டேபிள் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரைப் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்றத பார்த்தோன்னா ஸோ இதில் என்னென்ன ஃபீல்டு இருக்குது அதோட டைப்ஸ் என்ன எல்லாமே நம்ம பார்க்க முடியும் ஓகே இப்போது டேபிள் க்ரியேட் ஆச்சு ஸோ இதில் நம்ம வேல்யூஸை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுற வேர்ட் இன்சர்ட் இன் டூ ஓகேங்களா இன்சர்ட் இன் டூ கமெண்டில் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுன்றது டேபிள் நேம் ஸோ எதில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் என்ன இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் வேல்யூஸ் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக வேல்யூஸ் அப்படின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் தென் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீல்டு அந்த எந்த ஆர்டரில் இருக்கோ அந்த ஆர்டரில் நம்ம வேல்யூஸை கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இன்டீஜன்றதுனால நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் கமா அண்ட் ப்ரியா இப்போது ஸ்டூடெண்ட் நேம் வந்து வேர் கேர் டேட்டா டைப் ஸோ வேர் கேர் டேட்டா டைப்னாவே நம்ம டபுள் கொட்டேஷன் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து டேட்டு ஸோ டேட்க்கு சிங்கிள் கொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ டேட்டோட ஃபார்மட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இயர் மந்த் டேட் அப்படி தான் கொடுக்கணும் கம்மா தென் அட்ரஸ் ஸோ இதில் சென்னை அப்படின்றத டபுள் கொட்டேஷனில் கொடுக்குறோம் கம்மா தென் இமெயில் ஐடி ஸோ இமெயில் ஐடிக்கும் நம்ம வேர் கேர் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இல்லை நம்ம ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஏபிசி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் டபுள் கொட்டேஷன் அண்ட் ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் அட் லாஸ்ட் செமி கோலன் கொடுத்துட்டு என்டர் ஸோ வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரி ஓகே ஒன் ரூ அஃபெக்டட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு ரெக்கார்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அகெயின் ஒன் மோர் ரெக்கார்டை நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ சேம் இன்சர்ட் இன் டூ ஸ்டூடெண்ட் வேல்யூஸ் ஸோ ரோல் நம்பர் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ டூ அண்ட் அவங்களோட நேமை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் தென் டேட் டேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் சென்னை ஸோ இப்போ அனதர் ரெக்கார்டில் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம் வேல்யூஸ் ஓகேங்களா ஸோ டேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் சென்னைன்றதை நான் இப்போ செங்கல்பட் அப்படின்றத மாற்றிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இமெயில் அட்ரஸையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அந்த டேபிளில் வேல்யூஸை இன்சர்ட் பண்ணுறோம் இன்சர்ட் இன் டூ கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து டிஎம்எல் கமெண்ட் சொல்லுவாங்க இதுக்கெல்லாம் நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஓகே நம்ம டூ ரெக்கார்ட்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு அதை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா செலக்ட் ஆல் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டுன்றது என்னென்னா டேபிள் நேம் ஸோ இப்போ நம்ம என்டர் பண்ண அந்த டூ ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகே ஸோ ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு அந்த டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே போய் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணும் அந்த டேபிளில் ரெண்டு ரெக்கார்டை இன்சர்ட் பண்ணும் அந்த ரெக்கார்டை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நெட்பீன்ஸ் ஐடியும் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் போய் நம்ம ஜாவா ப்ரோக்ராமாக டைப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம நியூ ப்ராஜெக்டும் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்ரெடி ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டோன்னா ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஆல்ரெடி ப்ராக்டிக்கல் ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் போயிட்டு ஜாவா அண்ட் ஜாவா கிளாஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போது
கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கறதுக்காக நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரை மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் இதை வந்து எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ கனெக்ஷன் ஸோ கனெக்ஷன்றது ஒரு கிளாஸ் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் சிஓஎன் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கனெக்ஷன் ஸோ டிரைவர் மேனேஜர் ஸோ அதாவது ஒரு கனெக்டிவிட்டி ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஃபோர் கிளாஸஸ் வந்து தேவைப்படும் ஸோ கனெக்ஷன் டிரைவர் மேனேஜர் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ரிசல்ட் செட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது பாருங்கள் டிரைவர் மேனேஜர் டாட் கெட் கனெக்ஷன் கெட் கனெக்ஷன்றது ஒரு மெத்தட் டிரைவர் மேனேஜ் கிளாஸில் இருக்கிற ஒரு மெத்தட் ஸோ அதில் நம்ம பார்த்து ஸோ அதாவது ஜாவாக்கும் மைஎஸ்கிவெல்க்கும் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கான ஒரு பாத் இருக்கும் இல்லையா ஐயூஆர்எல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே டைப் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து ஜேடிபிசி கோலன் மைஎஸ்கிவெல் கோலன் லோக்கல் லாஸ்ட் ஸோ டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து லோக்கல் லாஸ்ட் கோலன் கோலன் த்ரீ த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படின்றத அதோட ஹோஸ்ட் நம்பர் ஸோ அந்த நம்பரையும் நம்ம அங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கமா அண்ட் டபுள் கொட்டேஷனில் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் அதாவது நம்மளோட டேட்டா பேஸோட மைஎஸ்கோல் சாஃப்ட்வேர் இருக்குங்க இல்லையா அதோட யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டை இங்கே நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன க்ரியேட் பண்ண போகிறோன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கனெக்டிவிட்டி ப்ரோக்ராமுக்கு ஃபோர் கிளாஸஸ் நமக்கு வந்து தேவை கனெக்ஷன் டிரைவர் மேனேஜர் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ரிசல்ட் செட் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்காகனா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக ஸ்டேட்மெண்ட் எஸ்டிஎம்டின்றது அதோட ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஈக்குவல் டு கனெக்ஷன் டாட் கிரியேட் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது கனெக்ஷன் கிளாஸில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரிங் ஸோ ஸ்ட்ரிங் வந்து இங்கே டேட்டா டைப் குவரின்றது வேரியபிள் ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம மைஎஸ்கிலேருந்து ரிட்ரைவ் பண்ணிட்டு வர வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு வேரியபிள் தேவை அதுதான் குவரி அப்படின்றத நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ செலக்ட் ஆல் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா மைஎஸ்கிவெல்ல எப்படி ரிட்ரைவ் பண்ணி பார்க்குறதுன்னு ஸோ அந்த குவரியை நம்ம இங்கே டைப் பண்ணியிருக்கோம் அட் லாஸ்ட் செமி கோலன்னு கொடுத்தாச்சு ஓகேங்களா ஸோ அந்த இடத்துல யூஆர்எல்ல நம்ம அந்த டேட்டா பேஸ் நேமை மென்ஷன் பண்ணணும் ஹோஸ்ட் நம்பருக்கு அப்புறம் டபுள் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ்க்கு பக்கத்தில் ஸ்லாஷ் அந்த டேட்டா பேஸ் நேம் ஸ்கூல் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ரிசல்ட் செட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரிசல்ட் செட் ஏன் அப்படின்னா அதாவது மையஸ்கியூ டேபிளில் இருந்து வேல்யூஸை ரிட்ரைவ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு தேவை அதுக்காக தான் இந்த ரிசல்ட் செட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆர்எஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ரிசல்ட் செட் இஸ் அ கிளாஸ் ஆர்எஸ் அப்படின்றது அதோடய ஆப்ஜெக்ட் ஒரு கிளாஸ்னாவே அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஈக்குவல் டு ஸ்டேட்மெண்ட் டாட் எக்ஸிக்யூட் குவரி ஸோ செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எக்ஸிக்யூட் குவாரி யூஸ் பண்ணுவோம் இதுவே நம்ம வந்து கனெக்டிவிட்டிலேயே அப்டேட்டட் டெலிட் எல்லாமே பண்ண முடியும் அந்த இடத்துல எக்ஸிக்யூட் அப்டேட்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இங்கே நம்ம எக்ஸிக்யூட் குவாரி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ப்ராக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் லைனில் இருக்கிற அந்த குவரி வேரியபிளை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒயில் லுப் ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோர் கிளாஸஸையும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஜாவா லைப்ரரிஸில் இருக்கிற கிளாஸஸை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம அதை இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த எல்லோ கலரில் பல்ப் தெரியுது இல்லையா ஸோ அதை கிளிக் பண்ணாவே நமக்கு ஆட் இம்போர்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் எல்லாமே நமக்கு எரராக டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருந்தது இப்போ பாருங்கள் டிரைவர் மேனேஜர் இங்கே எரராக இருக்குது ஜஸ்ட் நாங்கள் கிளிக் பண்ணி ஆட் இம்போர்ட் ஃபார் ஜாவா அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபோர் கிளாஸஸுமே இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு எந்த எரருமே வராது நெக்ஸ்ட் வைல்ட் லூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ் அப்படின்றது ரிசல்ட் செட்டோட ஆப்ஜெக்ட் அதில் இருக்கிற மெத்தட் வந்து என்ன நெக்ஸ்ட் அப்படின்ற மெத்தட் ஸோ அடுத்து ஃபார் லூப் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபார் லூப்பில் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் ஐன்ற ஒரு வேரியபிளை இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஐ எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா அந்த டேபிளில் இருக்கிற காலம்ஸை ஸோ அங்கே வந்து நமக்கு ஃபைவ் காலம்ஸ் இருந்துச்சு அதனால தான் இங்கே ஐ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இது எல்லாமே நான் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோஸில் போடுறேன் ஓகேங்களா ப்
ஸோ இது இப்போது இது வந்து கொஞ்சம் எரராக இருக்குது ஏன்னா அந்த இடத்துல நம்ம ப்ரிண்ட் எல்லன்னு கொடுக்கணும் அது என்னன்றது அப்புறம் சொல்கிற பாருங்கள் ஸோ ட்ரையில் எப்பயுமே ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது நம்ம கேட்ச் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் ஸோ ட்ரையில் வந்து ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதில் ஏதாச்சும் எரர் ஃபவுண்ட் ஆச்சுன்னா அது அப்படியே கேட்ச் ஃபங்க்ஷன் ஷனுக்கு போயிடும் ஸோ கேட்ச் வந்து அந்த எரர் மெசேஜை யூசருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து அந்த எஸ்கியல் எக்ஸப்ஷனையும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டரில் என்ன எரர் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம எல்லன்னு கொடுக்கணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு ரெக்கார்டை பிரிண்ட் பண்ண உடனே நமக்கு அடுத்த ரெக்கார்ட் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வரணும் ஸோ அப்போ அந்த பிரிண்ட் இருக்கிற இடத்துல பிரிண்ட் எல்என் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா நமக்கு அந்த எரர் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஏன்னா ஒரு ரெக்கார்ட் பிரிண்ட் பண்ண உடனே நம்ம நெக்ஸ்ட் லைனில் தான் அடுத்த ரெக்கார்டை பிரிண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல பிரிண்ட் எல்லன்னு கொடுத்தாச்சு ஓகேங்களா இப்போ வந்து பாருங்கள் ஸோ ப்ராக்கெட் வந்து வயலுக்கு ஓப்பன் பண்ணதை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணணும் ஃபார்லுக்கு ஓப்பன் பண்ணதை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணணும் ட்ரையில் ஓப்பன் பண்ணதை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த ஓப்பன் அண்ட் க்ளோசிங் ப்ராக்கெட்லாம் எப்பயுமே கரெக்டாக இருக்கணும் ஒன்ஸ் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோன்னா ப்ராப்பராக அதை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இல்லைன்னா நமக்கு எரர்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் டைப் பண்ணிட்டோம் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ஃபோர் கிளாஸஸ் இம்போர்ட் பண்ணி எல்லாமே பண்ணியாச்சு இப்போ எப்படி கனெக்டிவிட்டி பண்ணலாம் ஸோ ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம லைப்ரரிஸில் போய்ட்டு நான் இங்கே ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஆல்ரெடி இருக்குது நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் லைப்ரரிஸில் ஜார் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் அந்த ப்ராஜெக்டில் இருக்கிற லைப்ரரிஸில் போய்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணணும் ரைட் கிளிக் பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு பாருங்கள் ஸோ அகைன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணும் அப்படின்னா ஆட் ஜார் ஃபோல்டர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் லைப்ரரிஸ் ரைட் கிளிக் ஆட் ஜார் ஃபோல்டர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிடணும் ஸோ ஜார் ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணால் தான் நமக்கு கனெக்ஷன் வரும் ஸோ அதில் கம்ப்யூட்டரில் போங்க சி ட்ரைவ் சி ட்ரைவில் ப்ரோக்ராமிங் ஃபைல்ஸில் போயிட்டு நெட்பீன்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் நெட்பீன்ஸில் ஐடிஇ ஐடியில் மாடியூல்ஸ் மாடியூல்ஸில் இஎக்ஸ்டி ஸோ இஎக்ஸ்டியில் பார்த்தீங்கன்னா மை எஸ்கியல் கனெக்டார் ஜாவா அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஜார் ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ அந்த சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜார் மாதிரியே இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை க்ரியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு கனெக்டிவிட்டி வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ கனெக்ஷன் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிறத நான் ரிமூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ நான் நியூ கனெக்ஷன் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஸோ டேட்டா பேஸஸ் சர்வீசஸ் விண்டோஸில் போய் சர்வீசஸ் கிளிக் பண்ணோன்னா டேட்டா பேஸ் ஆப்ஷன் வரும் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா நியூ கனெக்ஷன் ஸோ இதில் தேர்ட் ஆப்ஷன் மை எஸ்கியூல் கனெக்டார் ஜே டிரைவர் ஓகேங்களா ஸோ அதில் அங்கே வர ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கொடுத்துடணும் ஸோ இதில் கரெக்டாக வந்து பாருங்கள் பாஸ்வேர்ட் வந்து நான் ரூட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரூட் கொடுத்தாச்சு ஸோ டெஸ்ட் கனெக்ஷன் கனெக்ஷன் சக்சீடன்னு வந்துடுச்சு தென் ஃபினிஷ் அவ்வளோதாங்க இப்போ நான் ப்ரோக்ராமர் ரன் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் இங்கே கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ரன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு யூஸ் பண்ணுற கீ வந்து என்னென்னா ஷார்ட்கட் கீ ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் சிக்ஸ் ஸோ லைப்ரரிஸில் ஜார் ஃபோல்டர் இருக்குங்களா அவ்வளோதான் ஸோ ஜார் பண்ணியாச்சு நியூ கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு கனெக்ஷனும் இங்கே எஸ்டப்ளிஷ் ஆகிருக்கு ஓகே இப்போது ஸோ இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும் டேட்டா பேஸ் நேம் தான் இருக்கணும் செலக்ட் ஆல் ஃப்ரம் அங்கே டேபிள் நேம் தான் இருக்கணும் இதில் எந்த சேஞ்சஸ்மே இருக்கக்கூடாது நான் ஷிஃப்ட் எஃப் சிக்ஸ் கொடுத்தோன்னே இப்போ பாருங்கள் நம்ம அங்கே மையஸ்கலில் க்ரியேட் பண்ண டேபிளில் டூ ரெக்கார்ட்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணோம் அதை நம்ம இங்கே ஜாவாவில் கொண்டு வர முடிஞ்சிச்சு ஸோ அப்போ ஈஸியாக மைஎஸ்கியூவலையும் ஜாவாவையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே கண்டிப்பாக ப்ரோக்ராமிங் புரியாதவங்களுக்கு கூட இது ஓரளவுக்கு பார்க்க ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இன்னும் நான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லையும் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து தப்பு கிடையாது ஸோ சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக ஜாவாவையும் மைஎஸ்கியூஎல் டே டேபிளையும் இங்கே நம்ம கனெக்ட் பண்ணி டேட்டாஸை ரிட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஸோ இந்த இம்போர்ட் பண்ணுற ஃபைல்ஸ் அந்த ஃபோர் கிளாஸஸை ப்ராப்பராக நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் அண்ட் இந்த ஐ வேல்யூஸை வந்து நம்ம அங்கே எவ